ഒരു ഓണക്കാലം കൂടി വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോവിഡും ലോക്ക്ഡൗണുമായിട്ട് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ എന്നറിയാം കുറച്ച് സന്തോഷം പങ്കിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇടയ്ക്ക് വൈറലായ ദ ഹാപ്പിനെസ് സ്മാഷപ്പ് എന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സംസാരിച്ചതെല്ലാം സെലിബ്രിറ്റീസാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുമാണ് എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ് എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എന്താ മലയാളി മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റ് കൃഷാണ് ഭക്ഷണം പണ്ടേ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം അതിപ്പോൾ സ്വന്തം അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞു ഹോട്ടലിലോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഓ അത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തരുന്ന സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷം തരുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ചുറ്റിനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒത്തിരി നാൾ കൊതിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ട്രിപ്പ് പോലെ അതിനു വേണ്ടി പൈസയൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് കുറേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചില ട്രിപ്പുകൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തരാറുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ അതിലും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയി തോന്നാറ് അങ്ങനെ അധികം പ്ലാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിന്ന് നിപ്പിൽ ആ പപ്പുവാം എന്നും പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ബാഗ് പോലും കാണില്ല അങ്ങനെ നിന്ന് നിപ്പിൽ പോകുന്ന ട്രിപ്പുകൾ പലപ്പോഴും അടിപൊളിയായി തോന്നാറുണ്ട് കാര്യമായ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കധികം എക്സ്പെക്റ്റേഷനും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ട്രിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്നു ഒത്തിരി നല്ല ഓർമ്മകൾ തരുന്നതായിരിക്കും ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മൊമെൻ്റ് ആണ് ഫോർ മീ ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് ടു മെയിൻ തിങ്സ് നമ്പർ വൺ ഫൈൻഡിങ് പെർപ്പസ് ആൻഡ് മീനിങ് ഫോർ വർക്ക് ടു ഡു ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഐ ലവ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു അമ്പത് രൂപേനെ സാധനം മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് കിട്ടാറ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടൊരു അടുപ്പം വരുത്തുക അവർ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അത്രയും നാൾ ആ ഒരു അടുപ്പം നല്ലപോലെ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റുക എന്നതാണ് ആ മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ കാരണം സന്തോഷിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു അതിന് സന്തോഷം എന്നാണോ പറയുക എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു 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 നല്ല ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ അങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിപ്പിക്കാറുമില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടാലും മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സമാധാനമുള്ള ഒരു മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക അത് നേടിയെടുക്കുക അതിൽ അഭിമാനിക്കുക അതായിരിക്കും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സെയിം വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ബോഡീസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു ഫോൺ കോളോ അവരുടെ ഒരു ചാറ്റോ മതിയോ നമ്മൾ ആ മൂടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ Uh, nothing can fantasize me more than a person with a bright confident smile i love persons who give a confident bright smile at the time of meeting smile is everything smile can change everything uh, it gives a nice positive sweet vibe when a person uh, smile at you it's a nice feeling to give a smile and receive a smile uh it's something very awesome you know happiness palarkum paradanalodu chilarku adu chila moments la chilarku nammude priyapettoroda polla moments aavu pesha nammale happy aanundi namukku edu ora aakkengilum kodukkan pattum adippo madhuram aanelum happiness aanelum adu share cheyidu kaynalana adinu oru maadhuryam undavulu അല്ലെ ഒരാളെങ്കിലും സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരണം അല്ലെ ഒരാളെങ്കിലും നമുക്ക് ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റു
എപ്പോഴാണോ ഞാൻ എൻ്റെ ബേസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് വേർഷനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്നെ ഹാപ്പി ആക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഇരുന്നാലോ ഡേറ്റ് ചെയ്താലോ ഒന്നും ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് മീ ഹാപ്പി ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് പ്ലഷേഴ്സ് ഒന്നും എന്നെ ഹാപ്പി ആക്കത്തില്ല ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ് വെരി മൈന്യൂട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാം വലിയ വലിയ ബാധിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഡെയിലി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നടക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ബട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പോസിറ്റീവ് മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഡോൺ ബി നെഗറ്റീവ് വലിയ വലിയ ബാധിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതുണ്ടാകും ഇതാകുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബി ലൈവ്ലി അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഈ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റും പലതും നടക്കും അത് നമ്മൾ ഡെയിലി എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫാമിലിയും ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഇപ്പൊ അവര് ഹെൽപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണാണ് അപ്പൊ അവരും ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഞാനും ഹാപ്പി ആണ് ഒരു പബ്ലിക് വെഹിക്കിളിൽ ബസ്സിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ நான் போன பஸ் வந்து சிக்னல்ல நின்னுச்சு. கூடவே நிறைய வெஹிக்கிள் நின்னுச்சு. ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் நேம் போட்டு ஒரு பஸ் உள்ள நிறைய குட்டி குழந்தைங்க அந்த பஸ் நின்னுச்சு. கொஞ்ச நேரத்துல அந்த குட்டி குழந்தைங்க கிரௌட பார்த்து டாடா காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னு தெரியல. எனக்கு செம ஹாப்பியா ஃபீல் ஆயிடுச்சு. அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த ஸ்மைல் ஜெனியூன் ஸ்மைல்னே சொல்லலாம். அவ்வளவு அழகா ஸ்மைல் பண்ணது என்னோட டேவ டோட்டலா चेंज பண்ணிடுச்சு. சோ a genuine smile from an unknown person makes me happy uh, so eppana ella reethilum mentally um physically um socially politically ella reethilum naan eppalano ende burst version aanu naan enikku thonunnathu adaan ende happiness allengil ende mind eppalum distracted aayirikkum karanam enikku vendathu actually adaanu naan ende burst version aanu naan എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം അല്ലാതെ എൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടികളിലൂടെ സാധിച്ചാലോ ഒന്നും ഐ ഡസൺ ഫെൽ ഹാപ്പി അതായത് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നാം പിന്നെ ഇപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കറങ്ങാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോൾ അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പത്തെ മൊമെൻ്റ് അതായത് ആ മൊമെൻറ്റിൽ നല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ് തോന്നും സോ എനിക്ക് എഴുതുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും ബ്രദറിൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഒരു കളിപ്പാട്ടം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഉടുപ്പ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതാണ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ് വലിയവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പം ആ സന്തോഷം പല രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണോ സന്തോഷം തരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വളർത്തിയ ഒരു ചെടി അത് വളർന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു പൂ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ നമ്മൾ കരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ നമ്മൾ കൊപ്രായം കാണിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിക്കും ചിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊരു രീതിയിൽ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആളോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംഭവമോ ഒന്നുമല്ല അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈമിൽ എന്താണോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണോ എന്താ പറയുക ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഹാപ്പിനെസ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് കാര്യവും അത് പാട്ടുപാടലാവട്ടെ ഡാൻസ് ആവട്ടെ എഴുത്താവട്ടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പം
അമിതമായിട്ട് ഒന്നിനോടും ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആർത്തി ഒന്നും തോന്നാതെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റെ മൈൻഡൊക്കെ കാമായി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെയാണ് എന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുത്തുന്നത് ഈ മൊമെൻറ്റിൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ബേസ്റ്റ് വേഷനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം ഞാൻ നല്ലൊരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നും അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നുമോ അവർക്ക് തോന്നുമോ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്താണോ ബി യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് വോട്ട് ഡു ഓൾ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഡു ഓൾ ദ ക്രേസി തിങ്സ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് മീ ഹാപ്പി ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വലിയ പൈസ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സന്തോഷം കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യാറെന്നറിയോ രാത്രി ഒരു അടിപൊളി നൈറ്റ് ഡ്രൈവിന് പോകും ആരും ഇല്ലാത്ത വഴിക്കൂടെ എന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ തുറന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്കും മേത്തേക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കും ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് അത് ഇനിയും ബെറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ രാത്രി ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിയാണെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തപ്പി പോകുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് തട്ടുകളെ വിട്ട് നോക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചൂട് കട്ടനും പിന്നെ അവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓംലെറ്റോ നല്ല തട്ട് ദോശയും ചമ്മന്തിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഴിച്ചാലും ഉണ്ടല്ലോ ആ നേരത്ത് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നേ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഫുഡിന് റിലേറ്റഡ് ആയി വരുന്നുണ്ടല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാനാന്നേ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ച എല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കാരണം ഇതിൽ സംസാരിച്ച പലരെയും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ല ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തന്നെ സന്തോഷം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും സന്തോഷവാന്മാരാവുകയോ ചെയ്താൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയം എൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും എന്നെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആങ്കർ ഡോട്ട് എഫ് എം സ്ലാഷ് ദ മലയാളി എന്ന ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ മതി ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പോട്ടിഫൈ ഐ ട്യൂൺസ് ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് മുതലായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഏതാ മലയാളി മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോഡ്കാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളും ആരംഭിക്കണം പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു